，刘总，老师，刘总，你们干什么？人不是我杀的，人不是我杀，人不是我杀的，我的好弟弟啊！大哥，你怎么能做出这种奸杀少女、丧尽天良的事儿啊？是谁和你他妈陷害我？老师，是是谁啊？人不是我杀的，人不是我杀的，是。人不是我杀的，奸杀少女的东西！呸！李小曼，我打了他！打他！打他！打他！终于来了吗？罢了，罢了！老夫我遵守你父母的诺言，传你《圣门心经》和《医仙宝录》。日后就是我第二名弟子。别过来，楚小姐，你无路可逃了吧？我是不会跟你们回去的。楚小姐，别闹了，今天可是你和我们家少爷青山和大喜的日子，快跟我回去。别逼属下做什么对不起您的事儿。你要是再往前一步，我就从这跳下去。秦先生，请。我送秦神医。这分身终于走了。天神爷，您真的不再考虑一下？只要你今天和我回岳家，我会保证你从今往后锦衣玉食、荣华富贵。叶老，您的好意我心领了，但是我真的没有和你一起回家的打算。既然如此，那老夫就送秦神医一程。这里是世界顶级的海岛监狱，我已准备好了游艇，送秦神医离开。家主。秦阳这个不知好歹的东西，您都区分清他了，他竟然还拒绝你！愚蠢！打下国医，麒麟之子，连京东那些老不死的都被他治好，这种人我们能不拉拢吗？秦神医，这卡里有一百个亿，是我们岳家孝敬您的一点心意，不知道秦神医最近是否有？岳老爷子，有事过几天再说吧。现在我要回江城见一个人。哎呀，楚小姐，你想干什么呀？王管家，三年了，你能告诉我三年前秦阳入狱的真相吗？看来你还是惦记那个废物。真相就是秦阳那个禽兽下药奸杀了那个女孩。我们还是不愿意告诉我真相。秦神医，这家可是整个江城最好的酒店。你应该感到幸运，没有嫁给秦阳那个禽兽。你现在要嫁的是我们大少爷秦山河，以后你就是我们秦家的少奶奶。秦阳。真想让你看看我穿婚纱的样子。如果您不介意，就先暂时。住手！住手！月月！月月！月月！月月！别吵！月月，是你，林阳，你好大的狗胆！三年前你奸杀少女，今天要越狱，害死你未来大嫂，你这个禽兽！来，把这禽兽双腿打断，扔回监狱！你谁呀、啊？我可是秦家的管家，你打我的人是打秦家的脸！哼！秦家算什么东西？废了他！月老，秦神医，秦阳，你还以为你是秦家二少爷？你是全真犯，你就是个野狗，老子！秦山河那个畜生还活着吗？秦阳，是秦家一个养子，秦家，你啥也不是，你个废物！你滚回去，告诉秦山河，我秦阳回来了。
，月老爷子，麻烦帮我照看月月，有些账该算了。齐生意，需要我替你灭掉秦家满族吗？只要你开尊口，三天不，一天，我会让秦家从江城消失。不用了，我齐阳自己的仇，我自己报。我要让秦家血债血偿。感谢各位在百忙之中来参加我儿的婚礼。新夫人，这是一块价值五百万的龙凤玉佩，祝少夫人早生贵子啊！秦夫人，这是一尊价值三百万的青花瓷，祝秦少爷和少夫人百年好合。好好，两位有心了，代我儿谢过两位。日后要是有什么需要帮助的地方，都可以来找我们秦家。谢谢秦夫人。秦少爷好，秦少爷，新娘子呢？怎么没有看到新娘子？那个贱人嫁给我们秦家是他八辈子修来的福气，今天居然给跑了。妈，您别生气了，我已经让王王娘去抓了。不说这些不高兴的了，秦少爷，我敬您一杯。来，秦少爷，祝您新婚快乐。祝秦少爷新婚快乐。大哥，别来无恙。大哥，别来！哟，畜生，你还有脸回来？给我滚出去！畜生，当年秦家卷入商业危机，我辍学回家，几乎凭借一己之力将秦家从濒临破产到昨日中天，稳坐江城第一家族的交椅。如今你骂我，畜生！三年前，秦商河打电话给我，让我以最快的速度赶往华天大酒店，说他在那儿犯了点小错。让我替他顶一下，他是秦家大少爷，丢不起脸我知道。我把他当做哥哥，我去。结果当我推开酒店房门，躺在那冰冷的床上，正是被他奸杀的无辜的可怜的少女，而站在我身后的是一个一个全副武装的警察。胡说八道！明明是你三年前作恶多端，被你大哥大义灭亲了。秦家养了你二十多年，现在却养出你这么个混账玩意儿。妈，你先去休息，这里消灭了。秦阳，我知道这三年来你对我的做法有怨气，但是我一个当大哥的，不愿看到自己弟弟堕落下去，有什么错？所以我只能把你绳之以法。秦阳，没想到吧？我就要娶你最心爱的女人楚月了，一会儿在床上，我好好享受一下。少爷，不好了，楚小姐她她跳楼了。楚小姐她，她她跳楼了。什么？简直居然敢跳楼！我不管，把她给我带回来。就算是躺着，今天这个婚礼也必须进行下去。少爷，秀怎么了？难道摔死了？就算是死了，也把尸体给我拖回来。婚礼进行完以后，再给我拖出去喂狗。就是，就是秦阳这畜生害死了楚小姐。秦阳。这不可能！这个秦阳他是个畜生，才出狱就想强暴未来的大嫂，楚小姐被逼无奈才跳楼自杀了。秦阳，你真是狗改不了吃屎！没想到你刚出来，居然惦记你大嫂。少爷，我是想把小姐尸体带回来，但是这个畜生连小姐的尸体都不放过，还找人殴打我。这秦阳真是禽兽，居然做出这种事！可怜这秦大少爷摊上这么个弟弟。秦阳，我原本以为你在监狱三年能够改过自新。没想到你这个畜生居然这么不知悔改，刚出狱就把这些歪心思都打到你大嫂身上了。来人，秦阳罪大恶极，不知悔改。今天我就以秦家继承人的身份来执行秦家家法，把他私事给我打断，然后再给我扔到监狱去。把他私事给我打断，然后再给我扔到监狱去。秦山河，看来你还是个冤种。你要是再动一下，你就会没命。秦阳，你想干什么？我可是你大哥啊！我这么做都是为了你好啊！为了我，秦山河，你少给我装圣人！来人，来人，把这个疯子给我拉走！走！三年前，你强奸少女，害我入狱，今天又被越跳，我要让你血债血偿！
，身手不错呀。得饶人处且饶人，今天你也发泄够了，是个玩是吧？你是谁？自我介绍一下，我叫叶连城，来自叶家。叶家，叶家救我！他他要杀我！叶家的公子，你就是秦家的养子秦阳是吧？三年前你被强奸少女入狱，如今放出来，又在大闹你大哥的婚礼，你是不是有点太过分了？三年前我根本没有奸杀那个小女孩，是秦山河这个畜生干的，血口喷人！啊啊啊！少、啊啊啊啊、叶少爷，他是一名鼓舞者。我不知道你如何在狱里学的鼓舞学，但这并不代表着你出来之后就能无法无天。秦山河，奸杀幼女，月月被逼跳楼，到底是谁无法无天了？满嘴胡言！黑龙，会一点鼓舞学就到处为非作歹，真当没人知道了你是吗？秦阳是吧？我也是一名鼓舞者，可这三年时间，鼓舞功夫到底怎么样？小子，你就只知道躲了是吧？这是《一仙宝录》里的风血针。这，到底是谁？我是谁不重要。今日我是来找秦山河寻仇的，不想伤及你。谁再阻拦我，那就别怪我了。怎么回事？他会《一仙宝录》的功法，我不是他的对手。《一仙宝录》，我说他是不可能，绝对不可能。先不说他是从哪儿学来的功法。但是他绝不是一仙的后人，一仙已经死了十年了。这个世界上，会一仙保禄的，只能是那个宗派的人。上，救我！他要杀了我！这一拳是你逼着月月跳楼的掌、啊，这一脚是你三年前陷害我的掌。从这一刻开始，我限你一天之内去认清三年前的罪名，否则我就替天行道，亲自动手灭了你这个畜生。哎，秦神医，月月她怎么样了？楚小姐她，不过您放心，我已经把江城最好的医生请过来。家属，这位就是你让我去请的李院长。跳楼、内脏、多处损伤，太可惜了。这位小姐日后怕是只是植物人状态了。李院长，你真的再没有别的办法吗？没有任何办法，岳老爷子。我知道您全是昊天，但是这位楚小姐恕在下直言，不知道什么原因，只有一口气跳着。等她醒过来，几乎不可能。可惜呀、啊，可惜，我对江城关注的太少了。要是能提前救下这个女孩，那我们岳家就有了亲人。秦神医。难道你能治？岳老爷子，麻烦你让不相关的人先出去。胡闹！胡闹！你在干什么？岳老爷子，麻烦您让不相关的人出去。我不相关，我可是江城医院的院长。这个病人已经是植物人状态了，你在他身上扎针，简直胡闹！院长，你先过来一下。李院长，可是楚小姐是秦神医的心上人，秦神医肯定不会加害楚小姐的。而且你们没有办法，不然让秦神医试试。哈哈哈哈老夫倒要看看这小子有什么本事。这，这是尊魂金针。这个世界上只有一仙和他的大徒弟会。难道什么？这。这不可能！秦秦阳，不可能，不可能！你到底怎么做的？这可是医学奇迹！你到底是谁？院长，麻烦你跟我说来一下。秦神医，你真的治好楚小姐了？岳老爷子，虽然我有些医术，但是月月这不是病，是跳楼，她的很多器官都受到了损伤，我还需要些药材。秦神医。如果你信得过我，把你的单子给我，我们岳家就是穷家荡产，要给你买来的。那就有劳岳老爷子了，稍后我把单子给您。哦，岳老爷子，还需要您帮我照顾一下岳岳。
，因为我还有些事情没有忙。秦先生，您放心，只要您用得着我们岳家，我们就是举全族之力也会满足您的。叶老爷子，你们岳家这份恩情，我秦某记下了，日后有需要我秦某的地方，您一定开口，秦某再送。秦生义，言重了。那老夫这就去准备药材去了。月月，这就是古月那个孽障的病房，这就是那个孽障楚月的病房。您是楚月的爷爷？楚月怎么了？楚老爷子，月月目前情况还算稳定，但是毕竟是跳楼，所以内脏等一些器官受到了很大的损伤。哼，常识。主办事有病，楚老爷子，你是谁？在下秦阳。楚老爷子，您刚的话是否有些过分？你就是秦阳，就是秦家的那个强奸犯。哼，我真没有想到，楚月这个废物竟然跟你神渣混在了一起。楚老爷子，我并不是什么强奸犯，而且月月现在她伤势很重。我不管你是谁，你给我起开！你说她伤势很重，死了更好。楚老爷子。您这话什么意思、啊？楚月这个废物，我楚家好不容易让他和秦家联姻，他竟然敢跳楼！嗯，哼，你再来更好。等楚月醒了，你告诉他，他不再是我楚家的人了。要他有多远就滚多远。不能和其他家族联姻，给我们家族带来利益的人，就是废物。儿子，你就吃一点。我不吃。张恒，你就吃一点吧。饿坏了身体可怎么办？我一样杀了你！张、啊、恒、啊啊，还在生气呢。叶少，你可算来了。山河呢？阿姨啊，这些事我都已经知道了。山河，你放心，秦阳那家伙肯定会来找你。不过我已经安排了高手来保护你，只要那个强奸犯他敢出现，我定会让他死无全尸。秦阳那个该死的白眼狼，秦家养他这么久，到头来居然还反咬秦家一口。山河，我会保你平安的。山河，不得不说，叶少爷对你也是重情重义。本来不关人家的事儿，他只是来参加婚礼的，现在操心起这些来了。这样的朋友实属难得，妈，我有一件事跟你说，但是你千万不能告诉别人。你有什么事就给妈说呗，搞那么神秘干什么？其实，三年前秦阳替罪入狱，根本就不是替我的罪。陈神医。有一位叫天人珠的珍贵药材，我们替换了次一点的依康。天人珠，江城实在找不到。不不不，最顶级的极品天人珠在楚家，可是楚家有多少钱都不肯卖，而且楚家是这位楚小姐的母家，我们不太好强迫她。楚家，我知道了，到时候我亲自去一趟吧。秦神医，秦家上下都在雅安御园，并且都下了天罗地网。看样子，秦山河还是不认罪。有消息说，江城有一个古武松派，位列武者界百松之一的青木松，也是江城唯一一个可以跻身百松行列的武者门派。昨夜，青木松高手下山，如果没有意外，他们现在在雅安营。秦家可真舍得下血本啊！秦神医，属下和属下的势力都愿听从您的安排。不必了。哎呀，秦神医，我知道您的医术高超。但是今晚的雅安医院有那么多的高手，而且啊，我很怀疑这背后有意思吧。廖老爷子，您的好意我心领了，但是我秦某自己的仇，自己报。廖老爷子，麻烦您帮我照顾下月月。秦家花了那么大手笔，现在一定很期待我的出现的。你说。今天发生什么事儿了？秦家让我们这些人守在这儿，还不让人进去。你难道不知道吗？秦家大少爷让人打了，被打伤了一条腿，现在在医院里躺着呢。什么？那可是秦家大少爷，谁干的？还能有谁？秦家的二少爷，三年前入狱的那个强奸犯呗。原来是那个强奸犯出狱啊
，怪不得前段时间我看见秦家少爷绑了一个女孩，原来是、呃。闭嘴！这些事儿不是我们这些下人该讨论的。三位是在等我吗？你，你对他们做了什么？放心，我没有伤害他，我只是让他们睡了一觉。你这是什么意思？我知道你不是坏人。秦山河在八楼。秦阳，去吧，也许只有你能制裁得了叶家。古无常，古无常，这就是你跟我说的会一先暴露的古无者？是的，师兄，就是他。小子，给你一个机会，立马跪下磕三个响头，留下一先暴露。我给你一个全尸。你既然知道一先暴露，想必。你们是秦武宗的人吗？知道我们是谁，还不留下一天宝路？你们不配活我！大师兄，我杀了你！混蛋，我可是秦武宗的继承人，你敢动我一下，秦武宗杀你全家！不许告诉任何人，一千宝路在我身上，不然。死！秦阳，只要放过我师兄，我保证不会有第三个人知道。秦阳，秦山河就在我身后边放。秦山河，哎呀！哎哎！别别别别别别杀我！我已经给过你机会了。我说过，你如果不主动自首，我便逆天行道。你觉得？我只是说说。这这这这我我错了，我现在自首，我立马自首。完了！啊、我我我说、呃，杀人的不是我，三年前的命案就不是我干的。你说什么？三年前你就不是为我顶的罪，那个小女孩也不是我杀的。是谁？是，是，是你死吧！啊啊、不说说，啊，不不说，是叶连城，叶连城，是叶连城杀的人，也是他提出让你顶罪的。我去守夜，也是叶少爷的意思。叶少爷说他有个不敢招惹的未婚妻，所以让我娶了楚月。表面上我是他老公，但实际上叶少爷看上了楚月。叶连城，叶连城，是是，都是叶少干的。这么说，你只是王勋？对对对，三年前陷害你的也是他，跟我没关系啊！<笑>我凭什么相信你？你可是江城的秦家大少爷，会心甘情愿的为别人做事。青阳，你听我说，叶少的背景大到你无法想象，我们秦家跟他相比，那简直就是蝼蚁啊！叶连城在哪儿？你疯了吗，青阳？我们都跟你说了吗？这背景大到无法想象，我们跟他相比，那就是蝼蚁。怎么？难道你还想去找他呀？我不管他是什么东西，做错了事儿就必须受到惩罚。秦阳，别以为在秦家我们奈何不了你，你就无法无天。我告诉你，叶家、啊啊啊啊啊，你干什么了？你知道干什么了？我在这儿。今日我只是伤了你的双腿，日后你要再是助纣为虐，我定会要了你的命。叶连城，我不管他是个什么东西，我秦瑶一定会除掉这个孤生。哼，有点意思。秦天意，秦家宣布破产了。破产，本来一年前就该破产，但是有一个神秘的人在支持着秦家。我怀疑是……黄绿老爷子，秦家破产就破产吧，秦家和我……我我……秦天意，药材被弃了，还是没有田元珠，楚家还是便宜卖。是的，楚家是楚小姐的母家，我们也不好强迫了。行了，我知道了。魏老爷子，帮我照顾一下月月，我去一趟楚家。叶少
，该死的东西！如果你能守得住秘密，本公子还能继续保你们秦家。但是现在，秦家没有存在的必要了。不，不，叶少，叶少，叶少，叶少，断了！来，叶少，叶少。这笔不错，<笑>老爷，秦阳来了，他现在就在楼下客厅等着。他来干什么？让他过来。楚老爷子，你，谁让你去来？秦阳，你怎么来了？哼<笑>，无理的小子，我不是告诉你了，楚家是不会花钱救楚月的，你赶紧走吧。你误会了。我不想要钱，不要钱，不要钱，你跑这里来干什么呢？啊！我告诉你，楚家不欢迎这个强奸犯。楚老爷子，月月的伤势很严重，我需要楚家那颗珍珠天元珠作为药引医治月月。你开个价，我绝不还价。秦阳，我记得你们秦家已经破产了吧？秦家是破产了，但我秦阳和秦家没有任何的关系，而且此次购买天元珠是我个人需要购买。哼，那就是说，这次你是真的准备用自己的力量来购买天元珠？开个价吧！你算个什么东西，还敢买天元珠？你个刚出狱的强奸犯，你配吗你？要要财也可以，一个亿。成交。这张卡里有十个亿，天元珠我要了。十亿。一亿买下楚家的天元珠，剩下的九亿当做我取月的聘礼。去，去给我查下这卡的真伪，快点。是。现在可以把天元珠给我了。给你？你说小子，秦家都已经宣布破产了，就是秦家在的时候，也不可能给你十个亿的。大大小姐，这卡是假的，我没有查到这张卡的任何信息。秦阳，我就说嘛，你怎么能拿得出来十亿？把机器给我。怎么回事？哎，秦阳，你真的以为你是有钱人啊？可是装什么大尾巴狼？飞狗子啊！没钱就滚啊！装什么？走，赶紧让这个强奸犯滚！我们楚家不欢迎这个社会败类。卢行长，你怎么来了？您是秦先生，刚才的电话是你打的，这卡怎么回事？秦先生是这样的。您的卡里存款已经超过了一百个亿，您第一次使用就超过了十亿。银行呢，为了资金安全，紧急冻结了这张卡。我上门就是看看是不是您亲自在使用这张卡。什么？超百亿？好了，我知道了，确认好了吗？确认好了，立马解冻。秦先生，您的卡一分钟以后就能正常使用。卢行长，您请。爷爷，我先扶您坐，我处理。秦阳，这十亿我们就收下了，一亿作为你买天元珠的价格，剩下的九亿作为你给楚月的彩礼。天元珠呢？天元珠毕竟珍贵，你一个人来的，你拿走我也不放心。哎，这样吧，你给我留个地址，然后我一会儿叫我们楚家的人亲自送到你府上。行。你真的准备把天元珠给他？爷爷，怎么可能呢？我怎么会把天元珠给他、啊？那咱们收了秦家这十亿，秦家找上门来怎么办呢？我想啊，这十亿就是人秦家的钱，被秦阳这个废物不拿出来了。好，这件事你看着处理吧。啊，想要天元珠？我，堂姐，我觉得你应该把天元珠给他。堂姐，我觉得你应该把天元珠给他。楚浪，你你，我姐跳楼跟你们一点关系都没有吗？她根本就没有答应嫁给秦山河，是你们自作主张的。给我你，爷爷，你，无法无天，你在楚家还有没有一点规矩呢？啊，爷爷。
，我姐也是您孙女，您不能见死不救啊！你知不知道楚家花了多大的代价，才让楚月嫁给了秦家？那个孽障不仅没有给家族带来利益，还敢跳楼！爷爷，楚月穿着婚纱，还能不惊动任何人就逃出去？我想啊，咱们家肯定有内应。楚云锦，你什么意思？我有什么意思啊？怎么啊？被我说准了！够！楚月作为楚家的女人，不能嫁人，给楚家带来利益。她就是一个废物，楚家绝对不会花钱去救一个废物。你们两个给我听着，凡事要以家族的利益为重。是。是你们去吧。二少爷，你干嘛呢？你怎么怎么没事了？吓我一跳！二少爷，我可一直在这儿，倒是您轻手轻脚的，您干什么呢？我散步啊，<笑>晚上吃多了没消化。哎，行了，干干干干嘛去？哎<笑>二少爷不会从书房？糟了！你搓我这是干什么？大小姐，老老爷爷，老爷呢？怎么了？大小姐不好了！啊，二少爷把陈云都偷走了。等会儿。大小姐，你放心，我一定能把他追回来。不，我去追。啊？行了，这事交给我，没你什么事儿了，你去忙其他的吧。是啊，走。是。带点人过来。今晚我要杀个人。姐，放心，我来救你了。大哥，借故。小子啊，天元珠叫什么？<笑>大哥，你怎么知道天元珠的？不对呀、啊，我拿天元珠没有人知道，你是怎么知道我有天元珠的？你管老子怎么知道天元珠？老子打劫看不出来吗？我知道您是打劫，那你也应该是劫钱啊！我应该把钱给你，这才叫打劫。你要我天元珠干嘛？你脑子是不是有问题？老子劫匪打劫，我知道您是打劫，不过大哥，您后边那些人也是劫匪啊！嗯、啊啊！我操！这一个亿的东西，就是烫手啊！哎呀，<笑>大哥，您跟刚刚那个大哥是朋友啊？你猜。我小孩子我还惨，哎，我还真是日防夜防，这家贼难防，这家贼难防。这么快就知道了，拿去吧，拿着呀。哎，楚云清，你什么意思啊？我的小堂弟呀、啊，你猜猜我想干什么？我哪知道你要干嘛？大晚上的，天元珠也不要，钱也不要。堂姐，你不会是看上我，想缠我身子了吧？我可警告你啊，我是你堂弟，你这是乱伦。堂姐，虽然你很好看，但是我不喜欢御姐，不是我的菜。再说了，我是你弟弟，你还是个女孩子，这事要是传出去，那别人说的得啊！我哪里啊？楚云清，你要干什么？我跟你说，墙角宽不铁，我也不喜欢。你。老，你现在知道我要干什么？楚云清，你不就是想要家产吗？啊，楚家就我一个长子
，我死了，你就能以长女的身份，堂堂正正的接管楚家，对不对？看来你还固执。时候到了，我再见了，我的好弟弟。谁？楚云清，我的药呢？怎么是你这个强奸犯？看样子你是不打算把药给我。呸！你是个什么东西，还敢问我要天元珠？素我，为了他。你真慢，金子。金阳，我没想到你这么能打。你要干什么？你别过来啊！我可是楚家的人，你要是敢动我，楚家的人不会放过你的。云清，我的药。在楚浪身上，跟我没关系，自己拿去吧。楚浪，楚浪，楚浪。姐夫，天元珠，出来，出来！醒了？哎，我姐呢？我姐怎么样了？月月没事儿，有你昨晚貌似给我们带的天元珠，我做了药引，她今天应该就能醒了。没事，周，没事，周。昨天晚上是你丢的我？别这样一惊一乍的。虽然你昨晚只是被棍子打晕了，但是身体还是需要恢复的。啊！哎，楚云清为什么上瘾？楚家继承权呗。我是我们楚家唯一的孙子，我堂姐呢又是长房长孙，只要做掉我，她就能顺理成章的继承楚家。也就是说，只要你死了。他就是楚家的唯一继承人，没错。要不要洗一下？我昨天晚上都去奈何桥喝汤了，我在乎这？你来一个，去。什么？你说天元珠没了？到底是怎么一回事？是楚浪，楚浪偷走了天元珠。楚浪，楚浪昨天晚上偷走的，这点管家可以作证。老爷，我昨晚是见过二少爷，他进入了您的书房，然后这天元珠就没了。哎，我本来想去追的，可是大小姐说说他去。哎，爷爷，是我昨天晚上去追的楚浪，我本来想劝浪弟回头是岸的，没想到他。他楚浪到底怎么了？赶紧说、啊！他竟然联合秦阳把我的人打了一顿，还嚣张的骂楚家个什么东西，还说爷爷您，说爷爷您老眼昏花，不救楚月。楚浪，爷爷，你消消气儿，都是楚浪的错，您没必要大动干戈的啊。楚浪，来人，这个把书拿来。爷爷，您这是？吃。他外的东西，把他逐出族谷，逐出家。美丽的天使姐姐，你好啊，我叫楚浪，楚竹林生为君变的楚，暗夹桃花锦浪生的浪。不知道我有没有荣幸认识一下美丽的天使姐姐啊？名字我真希望每天早晨起。都能看见你的笑容。那怎么行？给我续费，我要去一整年。楚先生，你可别续一年了，您还先把医药费交了吧。您的医药费交了。医药费怎么可能啊？我上午不是给你银行卡让你交了吗？您这卡里根本没钱。根本没钱。喂，爷爷，月月，姐
心啊！徐月月，这三年我让你受委屈了。陈亮，我这不是在做梦吧？不是，真的是我。姐夫，你大爷，救、啊、救命啊！啊，说。姐夫，你可一定要求求我呀！叔，叔啊，我怎么了？你醒了。叔啊，发生什么事情了？老爷子他太……好了，有事出去说。哦，不，你先休息。姐，好好养病，争取跟我姐夫三年抱俩。这说什么呢？怎么回事，姐夫？你可一定要帮我！老爷子把我信用卡给停了，停了你信用卡啊？怎么回事？还不是因为天元珠的事儿，我把它偷出来交给了你，老爷子一气之下就把我逐出了楚家，还停了我的信用卡。逐出楚家？对呀，你说你把我信用卡给停了，我没钱花，这不是要我命吗？是。问题的重点应该是你被逐出楚家了吧？不管了，姐夫，你得帮我。我怎么帮你？你家老爷子又不认我这个孙婿，怎么帮你？给钱呀、啊，给钱怎么都行。<笑>我这儿啊有五十亿，多少？五十亿？要不要？五十亿？坐了三年牢，什么里面犯人都说话了一遍啊。要不要？要要要要！要知道我姐肯定没看错人，青山河那王八蛋肯定配不上我。<笑>但这卡可不能白给。我懂，姐夫，上刀山下火海，我楚浪学我二话。我要你拿着这五亿，收购。青阳、啊，楚拉跟你说什么了？吃苹果。没事的，青阳、啊，就告诉我吧。月月，你和楚浪被逐出楚家了。我和楚浪被逐出楚家了，这样也好，那个没有人情味的家族，早都不想待了。楚浪现在一定很伤心。秦氏集团，我来了。哎，你看这个钱呢？哦哦哦哦，对不起对不起，这一百不用找了。王管家，你最动用的人真的要买下我们秦氏集团？是少爷，那个人就是这么说的。现在可能马上就到了。他什么来头？这个人。二位来的挺早啊，你是楚家的人，自我介绍一下，浪，楚竹离生魏军变的主人，暗家桃花，浪生的浪，鸡腿啊，哦，嗯，还红色，哎，你要是收购我们秦氏集团，那咱们就开门见山，一百亿，十亿。哦，如果这就是你们楚家的态度，那我们秦家、楚家，秦少爷，我想你应该是误会了什么了。第一，我不是代表楚家，是我楚浪个人要买下你们秦氏集团。第二，你们秦氏集团在一年前就应该，现在的秦氏集团就是空家，根本没有任何业务，不占。换句话说，你们秦氏集团现在就是一烂摊子，卖掉秦氏集团是你现在能做的最好的选择。好好考虑一下吧，秦大少爷。十一太低了，秦大少爷，我有个问题想问你：你们秦家一年前就该破产了
，是谁保的你们秦家一女儿呀？换句话说，是谁现在抛弃了你们秦家？十亿国，太多了，那就四十亿。相信我，整个江城除了我，没有人有这个心气和这个实力来管你这个。行，那就四十。喂，姐夫，我把你们家给买下来了。<笑>姐夫，啊，秦阳啊，我姐夫，是，是秦阳指使你来的。好，好，好，我马上回来见你啊。楚浪，你什么意思？我什么意思？来收购你们秦。从今往后啊，这秦氏集团的秦，就是秦阳的秦。秦大少爷，我在家。秦阳，少爷，我要见叶神。少爷，叶家现在不可能再借他们了，不惜一切代价。我们现在不是有四十个亿了吗？早前，把四十亿都给我砸进去，我也一定要见叶少。一定要让你死！怎么了？秦山河那个废物，他想来叫我来了。是的，秦山河还拿出了五十亿，就为了见您一面。五十亿？他是不是觉得我叶家看得上他这五十亿？那小人这就拒绝秦山河。不，你要他来，我同意他进来。哥，你见秦山河干什么？他就是一个没用的瞎子呀！见就见了呗。我见秦山河并不是因为秦家，而是因为秦阳。秦阳，秦阳不过是秦家的一个废物而已。哥，你这么关心他干嘛？我怀疑他是那个人的师弟。姐夫，姐夫，我把你家给买下来了。买下就买下了，那么激动干什么？干什么？给钱？你不是说帮你收购秦氏集团，你就给我钱吗？我什么时候收购了？姐夫，做人要厚道，你可不能出尔反尔啊！我和我姐都被逐出楚家了，我姐有你养着，我怎么办？你现在已经拥有秦氏集团所有的财产，怎么还给我装穷呢？姐夫，你什么意思？楚浪，我和秦阳商量过了。你好，这秦氏集团所有的产业都交给你来打理。还有，你姐夫说了，秦氏集团这个名字不好听，只好改名为新氏集团。新氏集团，新氏，那他才是你。对，既然楚家不要你，那你就自立门户吧。你姐啊，很快就要出院了，过几天准备一场宴会，所有新楚家的员工都来参加，好好认识一下你这个老公。顺便啊，我也在孕育。也就是说，那五十亿是给我的？操你妈的！我花了五十亿买了新氏集团的烂摊子。你说什么？秦家的产业被人买了？你这话是真是假的？千真万确，爷爷，那个人不仅买下了秦氏的所有企业。他要在秦氏集团里面办宴会，爷爷，你说那个人会是谁呀、啊？这整个江城的大人物，我谁不认识呀？从来没有听说过谁要买下秦家。年轻，准备一下，秦家的这个宴会，你必须要去。爷爷，您这是什么意思呀？您是说那个人来头不小？瘦死的骆驼。尼玛的，哪怕就是秦家破产了，秦家的产业都值。决策在江城，能拿出这一百亿的人，会是什么无名之辈？我们楚家必须
，牢牢的抓住这次机会，好好的爬起爬起来。那呀，也有必要吗？他只是买了个破产的琴键而已。我觉得他就是一个小号的琴键。云清啊，云清，你很年轻，有些事你不明白。你知道在江城，谁家的势力？最大。以前是秦家，现在我也不知道。哼，秦家，咋也嘞？他不过是某个家族的一条狗而已。什么？江城有两大利益世家，那才是江城最顶级的势力。秦家的背后就有其中一家也是世家，叶家。那另外一家世家是谁啊？岳家，我怀疑这次买下秦家的就是岳家。楚家只要抓住这次机会，就能一飞冲天。老爷，殿下来人了。你知道这次买下我们秦朝的人是谁吗？我哪知道？你不是秦氏集团的高管吗？怎么连这事都不知道？这次的老板很神秘，我也不知道。而且秦家的秦山河卖了集团后就失踪了。什么失踪啊？我看他就是去度假去了。听说秦氏集团以后要改名了，好像要改为新楚集团。刘远，怎么样？这可是我三年前一手打造的集团。瞧把你美！可惜了，这三年啊，要被秦山河糟蹋。季言，姐夫，你怎么就知道吃、啊？今天是你上任新楚集团第一天，你能不能长点心？我这不是饿了吗？哎，公司的股东都见了吗？姐夫，都见了。别顾着吃，今天是你上任的第一天，要树立起来形象。会。你们要不要也尝尝？我这是脏东西。你不吃就不吃嘛，大飞干嘛？浪费粮食。涂老，这就不是你们该来的地方。人家本来也没想来嘛。哼，你们三个给我捡东西，赶紧滚！吃这么多，竟然蹭到秦氏集团了，也不看看这什么地方。丢人现眼的玩意，知道今天会来什么大人物吗？啊，大人物。今天呢，可是秦氏集团的新老板要来。哎呦我！哎呀，云清，你不要在这里大喊大叫了，万一那位大人物来了，会不高兴的。姐夫，有大人物要来吗？谁啊？哼，蠢货！今天呢，可是秦氏集团的新老板要来，你连这个都不知道？赶紧滚啊！好了，云清。我们走，不要在这几个废物的身上再浪费时间了。仔细的看着，这个大人物啊，可能就在这其中。他们说的大老板是我。诸位安顿一下。相信大家对于这场宴会的主角已经期待已久了。接下来，我们有请秦氏集团新任董事长楚浪，楚董事长，欢迎。楚浪，楚浪，怎么会是楚浪？楚董事长，欢迎。我，楚浪。感谢各位的捧场，我叫楚浪。楚竹离生为君变的楚，暗夹桃花紫浪生的浪。秦氏集团已经完全成为过去式了。我宣布，从今天起，秦氏集团正式更名为新楚集团。
你什么意思？你在故意保护我你？林静，可别忘了，何楚浪已经被逐出楚家了，不再是楚家的人。林谦，够了。我不想知道你是怎么样拿下秦家的，爷爷，好好的啊，不要让你背后的人失望。爷爷，姐夫，嗯，爷爷刚刚什么意思？姐夫。我我我没听懂，我爷爷，您到底是怎么了？楚浪都要跟楚家对着干了，你怎么？闭嘴！云清啊，你觉得楚浪凭什么能拿下秦国？江城两万一十家，楚浪能拿下秦家的城，背后必定有岳家。楚浪很有可能就是岳家在江城的门针。那我们还有叶家呀，叶家不是派人来了吗？我们可以给叶家当头，我们答应叶家所有要求。我就不相信，我打败不了楚浪，打败不了岳家。闭嘴！以后不要再跟我提叶家。老爷，叶家来人了。林青啊，你先出去。罗云哥，把刀立的怎么样了？叶<笑>少啊，您要扶持我们楚家成为江城第一家族的这个建议啊，我们楚家还是会答应你的。罗云哥，我们叶家可是愿意扶持你们楚家成为新的秦家，甚至是超过曾经的秦家。<笑>那可是每年。付出十个少女的性命，我们楚家是不会干这种丧尽天良的事情。那你就不怕我们叶家灭了你们楚家了？叶少，哪怕你灭了现在的楚家又如何？我楚家现在的继承人可是楚辣，而且楚辣现在是岳家的人，你。怎么样？好，好一个楚家，居然敢拒绝我叶家！云清，你怎么来了？爷爷，我来给你们两位添杯茶。叶、嗯、少。叶少，我保证我答应你所有的条件。你叫楚云清是吧？那你知道？每年向叶家贡献十个女孩，对吧？只要你愿意扶持我，我保证这十个女孩的命，我双手奉上。好、啊，既然如此，这老东西就没有用了。不过，要扶持你们楚家。还有什么条件？别担心，未来的事，我的条件很简单，只要你能完成，我给你。请叶上吩咐。我还要，请要。哎呀！哼，楚浪，刚才的感觉怎么样了？姐夫，啊，我不想干这个总裁了
，你看看这一堆破事，你还不如直接把四十亿给我，我就花呢。除了呢，爷爷老大不想活了，真有自己的事业，要不然我可怎么去行呢？好，你看你干的好事，你把爷爷都气病了。爷爷病了？堂姐，你先冷静一下。你说爷爷怎么就生病了？冷静，你让我怎么冷静？这个玩意儿把爷爷都气病了，你让我怎么冷静？我，呃，你今儿必须得给我一个说法。堂姐，你先冷静。卓云清，你先冷静一下。楚老爷子好端端的，怎么就病了？金爷，楚月是你救回来的。是，是我救回来的。金爷，我求求你救救我爷爷，我求你了。你先起来。我不起来。我知道那小老头，他做过很多对不起你、对不起楚月的事情。但是爷爷，他毕竟也是楚月的爷爷。如果你不救他，我就不起来。好，你先起来，先看楚老爷子情况怎么样。只要他还一口气，我一定能救回来。堂姐，爷爷到底是怎么回事？啊？哎，你们还说呢。自从你们上次离开集团回家之后，爷爷就生气了。后来见了叶家的人，楚就生病，一病不起。就是因为你，把爷爷给我气病了。你别血口喷人！你真是个畜生！你有良心吗你？你我够了，我就，你刚说楚老爷子见了叶家的人，他们说了什么？这我不知道，我就听说他叫什么叶少，你剩下的我也不知道了。楚老，哎，走，去楚家。刘月，在屋子等我呢。姐，放心吧，有姐夫在。哎呀，快点儿！秦娘，你能治好吗？能治，楚老爷子现在还有一口气吊着，要是再耽搁几个小时，恐怕我也无力回天了。但是楚老爷子好像不是病。楚老，爷爷都生病了，你吃什么吃？还有今天吃东西啊？也不能治，我急什么呀？你，秦姐，我问你，什么事儿？你说老爷子都病倒了。咱们第一时间不应该是找医生吗？你怎么把姐夫从我找过来？长姐，你从来没有见过姐夫灵医救人，你是怎么那么确信他能治好老爷子的？我，岳飞跳楼受了那么重的伤，那都是秦阳治好的，我哪里找他了？也对，姐夫那么厉害。秦阳，你他好歹……楚老爷子得的不是病，但我还不确定。得等您听的结果出来之后，才能推。楚老爷子，这是中毒！你不小心！你啊！楚云清，你这是干什么？楚云清，你想干什么？你想杀了姐夫吗？命真硬啊！楚老爷子的毒是你下的。那又怎么样？这老东西，真把楚家给楚浪这个废物，我就给他个茶，放点小东西。楚云清，你他妈畜生！你是他爷爷！只要影响我继承的人，他都得死。我看错，没想到你还挺有本事。能看得出来，这老东西是被毒死的。你们会就以为你拿个这破针就能对？进来。楚云清，你畜生！楚云清，你要是不想救楚老爷子，为什么还让我来救？青阳，你得罪了谁？秦家不可能，秦家已经破产了，不可能是秦家。难道是叶家？哼，看来你还不蠢吧？我很好奇，叶家给了你多少好处，让你来杀我？好处，秦叶家给我的好处，那是你这个废物想的。
。叶家是不是告诉你，只要你杀了我，你就能代替秦家成为江城最有地位的人？哼哼，代替秦家？你们秦家算个什么东西？叶少可是答应我，我要答应，然后每年上路时，他不仅要高我一级，还能让我成为江城之王。所以你为什么要杀楚老爷子？为了代替楚老爷子。老不死的东东，他竟然拒绝叶少，还说什么我们楚家是绝对不能做这种丧尽天良的事情。最重要的是，他竟然要把楚家的继承人给楚浪。我为了楚家不得已，所以我只能给这个老爷子。杀了他！怎么还给我杀了？我给你们俩一人一百万！再动一下，死！啊！我这这我反动你！进来！王继峰，没事吧？没事。知道三年前我因为奸杀女孩而入狱的事吧？那个女孩不是我杀的，叶家的叶连城。所以你想复仇？是，还请老爷子告诉我关于叶家的一些消息。秦阳啊，好好和楚月过日子，叶家比你想象的更恐怖。以你现在的能力。在叶家面前，只不过就是一只蝼蚁而已。那我做执意要找对象。既然老爷子不愿意说，那我就只能去找。我一定要把叶连城这个骗子找出来。唉，秦家和楚家，这是江城明面上的家族。江城还有两个家族，比秦楚两家更加恐怖。我们称他们为隐士世家，叶家就是其中之一，是吧？对，江城的两大隐士世家，一个是岳家，一个是叶家，这两大家族才是江城真正的主宰。岳家，千阳，听我一句劝，不要去招惹叶家，叶家不是你能抗衡的。岳家，秦阳，楚浪的背后是岳家，对吧？岳家，楚浪这小子能买下秦家，难道不是靠的岳家？老爷子，你误会了，楚浪能买下秦家，是因为我给了他五十亿。什么？啊
啊啊啊！楚一清，你他妈还想跑啊？你滚！啊啊你走！啊啊啊啊啊！啊，疼啊，姐！忍着点。楚云清那王八蛋啊！别让我找到他！行了，楚，别骂我。楚云清人都跑了，你在这骂有什么用？姐夫，这事可不能这么算了。怎么？你要先把他给抓回来啊？你打得过楚云清吗？我这真是过分，居然敢给爷爷下毒！哦，对了，爷爷身体怎么样了？现在没什么大问题，休息段时间就好。喽，秦神医，废物！啊！叶少，叶少，我求求你，你再给我次机会，我一定能杀死秦阳的！你再给我次机会，叶少！你觉得可能吗？退下去！叶少，叶少，叶少，你再给我一次机会！哥，秦少和那个废物出去。我给他废物喂点东西，他对我们绝对有差。好，我知道了。月下，慢慢走。哥，我办事儿你就放一百个心。月下我已经安排人了，你死。秦神医，刘老爷子来找我是有什么需要我帮忙的吗？哎，不不不不，您误会了，这次来找你是你是秦姐，是的，秦神医，过几天就是我这把老炉头的七世盛宴，不知道秦神医可否有时间来我们盛宴？刘老爷子，这点小事你安排人过来就可以了，何必大费周章亲自跑一趟？那怎么行啊？秦神医，您是贵客，让下人送来，那怎么行？对了，叶老爷子，您知道叶家吗？叶家，秦神医说的是江城地的叶家。我听别人说，你们岳家和叶家被称为江城的两大隐士家族。岳老爷子，您应该是岳家的家主吧？秦<笑>神医，那就是江湖人对我的抬举。哎，怎么秦神医是岳家？呃，我在找一个人，他叫。叶连城，叶连城，您是说叶家的大少爷？秦神医，您是因为上次秦山河的事吧？呃，六老爷子，还请您告诉我一些关于叶家的消息。叶家虽然和叶自称为江城的隐士世家，但是叶家可不简单呀。我们调查过叶家，发现叶家背后有一个来自京都的神秘势京都。今天是叶家家庭，场面肯定不小。请神医，请夫人，欢迎你们。家属稍后就到，你们先自便，我先去迎接其他。好。青山，他们是谁呀、啊？怎么以前从来没有见过呢？生面孔，我也是第一次见。等一下吧，去看一下他们。兄弟有点没事，第一次来岳家。来，小弟进。请问您贵姓啊？啊，免贵姓秦，秦阳。秦，江城秦家。是，以前的秦家养子，不过现在已经不是秦家人了。一个废物家族的养子，你是怎么混进来？这里可是岳家的首爷。你这话什么意思？一个江城的破产家族，凭什么来我们岳家生？岳老爷子亲自要求我们来，昨天晚上给我们送了请柬。我爷爷亲自给你送请柬，你算儿子，怎么回事？妈，他就是那个废物家族秦家人，不知道怎么混进咱们岳家的手里。秦家
，你们秦家的人有什么资格参加我们岳家的手艺？赶紧滚出去！我们这里不欢迎你。既然他们岳家的人不欢迎我，那我们送往贺礼就离开吧。贺礼？你们这样破产的小家族，能送出什么东西、啊？我估计呀、啊，就是从垃圾堆里面刚捡出来的。哼、嗯，这就是你们岳家的待客之道。我们岳家好酒好肉招待的是你，是人动，不是你们这种下贱的下。青阳，虽然他们岳家不，那我们就放下贺礼，先离开吧。我们岳家不需要你送垃圾，那是什么？这里不欢迎你们，赶紧给我滚！秦山，你干什么？爷爷，你那寿宴上面来了一个秦家的废物，他……哎，孽障！你妈谁是废物？儿子，你没事吧？爸，你怎么回事啊？为了一个外人打自己的亲孙子？啊、没事吧？这都是你给惯的，秦神爷。实在不好意思，是我教子不好，让您再修。刘老爷子，很高兴来参加您的寿宴，但是似乎月下好像不太欢迎我们。秦神，秦神医，还不赶快给秦神医道歉？爷爷，我凭什么给他道歉？他就是秦家一个贱人。你你在侮辱秦神医玉，你立马就给我滚出月家！爸，青山还小呢，你怎么能这样？还小，都多大的人了，才不懂事，这都是你给惯的。秦神医，这事是我孙子做的不对，我给你赔个不是。秦阳，秦神医，你放心，我回去会让小公崽子给你上门道歉。爷爷，爷爷，爷爷，爷爷，爷爷，爷爷，你怎么了？啊，爸！爷爷，爷爷，爸！秀多，贱人，你干什么你？你凭什么碰我爷爷？没走之我必须马上医治。你是个什么东西？你要医治我爷爷？你懂医术吗你？你老娘子这毒，要是在你，就死神仙。怎么说你还给老爷子解毒？我看呀，这毒就是你下的。来人，把这贱民给我抓住！你到底是什么人？让开！不可能！你别想害我爷爷！我叫你让开！少爷，快让开！可是，这位可是亲生。玉玺。爷爷都中毒了，你不找医生来救，你让他来救。爷爷要有什么三长两短？嗯嗯、爸，爷爷，爸，爸，你怎么了，爸？爸，害死了我爷爷，我杀了你！我杀了你，少爷。小玉姐，你干什么你？他刚刚害死了爷爷。爸，家主。爷爷，爷爷，爸，小玉。爷爷怎么样了，爷爷？秦神医，是你出事救了我吧？是，但是你的毒还没有完全清除。秦神医，我这好端端的怎么中毒了？如果我没有猜错的话，这个酒……什么？这酒我们都喝了，为什么就老娘子一个人中毒了？西湖毒，一种只针对古稀老年的毒，我们喝了都没事。但是岳老爷子大喝，不出半个时辰必死。小玉，等我啊！到底是谁下的毒？秦神医，今天多亏你在这儿，要不老夫这条命就交代了。哎，秦神医，你刚才说这毒并没有完全清除的意思是？是这样的，你体内的毒还没有完全清除，还有部分残留需要药物来清除。但是至于药物，这是这是我自己配的解毒丸，无论什么吃了它都能解。你个孽障，这么贵重的东西，你怎么能弄到地上去了？家主，查到了，这酒是叶家。叶家，叶家。是的，家主，这酒是叶家送来的，说是你们的
，该死的东西，在我的寿宴上送毒酒。星爷，这叶家欺人太甚，明摆就是要跟我们岳家下手。小易，传令下去，从今天起，我们叶家和岳家全面宣战，不死不休。既然他们要和我们开战，那我们就和他们斗到底。是。齐神医，让你见笑。没事，刘老爷子，您体内还有毒素残余，不是我。叶医，你真的不愿意加入我们岳您的好意我心领，不过岳老爷子，我秦某真的不打算加入任何一个名字。但是岳老爷子，如果你要对叶家开战的话，有需要我的地方，秦某定会推辞。还有，如果您要是有一连串的消息，麻烦还请您通知我一声，我一定要亲手抓住这个畜生。好好好。只要有秦神医这句话，那我就放心了。家父，你快回来！怎么回事？新城集团所有员工集体中毒了。哎呀！哎呀！我！新城集团所有员工集体中毒了。你可算来了，怎么回事？我也不知道。我刚刚收到消息，咱们集团员工全体毒死他。我本想把他们送去医院，可是医院根本容纳不了几千人，就给他们放假，想让他们休息一天。可他们连走出集团大楼的力气都没有。小王，小王，坚持住！你只要能坚持住，我给你升职加薪啊！小王，你快！按照我写的，立刻去抓药，然后熬半个小时分给大家喝。是，喝这杯。董事长，这药材的量太大了。胡说什么话！我告诉你，我卖药材，你可不是能卖药材什么的。我，我抽三杯。去！你个畜生，敢给我员工下毒！事儿都办好了吗？都办好了，二爷，新楚集团几千名员工全部中毒，这事儿做的不错。二爷，上次我给您说的那……你放心，只要你好好给我办事，我不会拿去吧。谢谢二爷，谢谢二爷。哎，以后呀，好好给我们叶家办事，我是不会亏待你。呀，二二二爷慢走。董事长，这已经是最后几名员工了。咱们集团所有人都喝到药了吧？是的，董事长，所有员工集团都已经喝到药了。第一批喝药的员工基本上已经痊愈了。那就好，那就好。建峰，查到什么了吗？怎么了？建夫，喝水干嘛？啊啊！哟啊啊,啊,啊,啊！建夫，你坑我！我告诉我姐，你坑该小舅子你！这个水是谁送的？这水有问题。我要查今天送你的监控。走。青<咳>山河。谁啊？当年清洁服务，老子，老子不需要什么清洁服务，滚！建芳，跟他废什么话？看我的！一、二、走！苍山河，老子可算是找到你了！
我想的多，是不是？你对我有我想的多，我拉不够了。那你先下手，辛苦这套员工洞就是你干的，是我干的。是哎呀，你还敢承认？老子弄死你！我，我已经报警了，下半辈子等着在牢里度过。报警？这样，你还是那么幼稚，就你还想抓我？<笑>黑山河，下毒这件事情证据确凿。老子花重金请了律师，你就等着吧。哼，就凭你们几个，你是谁？你是谁？自我介绍一下，叶家的二少爷叶顾城。哎呀，你个废物玩意儿，你就是秦阳吧？看着也没什么，跟那家伙一样，废物而已。秦山河下毒是你指使，是我们员工。半天是你算计我们家员工，我弄死你！啊哈！秦家的废物，杂死。秦阳，收起你的小招，江城可不只有你。你是秦穆宗的。七木宗，这种不入眼。要不是我们的宗门不允许我在外面随便杀人，我现在就想杀。哪个宗？你也可以知道我们的宗门。出道之人，我给你准备了一份惊喜。不过你不过觉得，给我什么惊喜啊你？哦。喂，朱董事长，遭到叶家的打压，现在资金链断裂。什么？朱董，华天集团解除了三年的合同。啊？新楚集团的股票暴跌，这两天已经损失了三十个亿了。董事长怎么办啊？我们贷款的申请，银行也拒绝了。这样下去，新楚集团就会破产。合作商解约，股票暴跌，我们需要多少钱？至少四十个亿。割什么手了？这打死你！你先出去。虎哥，坐。哎呀，坐吧，坐。就是你有这些？是。您就是这公司的董事长。没错，我叫楚浪。行，话不多说了。你要借多少钱？四十个亿。<笑>行，没问题。不过话说前头，我这钱不干净，一年之内连本带息还我五十个亿，可以吧？好，<笑>好，来，钱合同，这个钱啊。十但是呢，你这公司董事长的位置，我也放心了。行吧。董事长，不好了，有人有人跳楼自杀了。什么？小心点啊！月月，你身体也恢复的差不多了，估计再过几天。青阳，那你？讨厌！喂，姐夫，出大事了！新楚集团有员工跳楼了。董事长，刚那名员工已经被救护车接走了，只是……说，他刚被送医院的时候就已经没了呼吸了。他怎么会跳楼啊？好端端的一个员工，他怎么会跳楼？董事长。给老子查！哎，就是他，就是他。您好，请问您是楚董事长吗？我是，你们是。您好，您对您员工跳楼自杀，您是什么看法？我是因为新手平台过分压榨员工吗？您好，请问这位员工在生前是否遭受到了非人的虐待？
。青阳，怎么了？新楚集团有一名员工跳楼自杀了。什么？月月，我先去趟新楚集团。青阳，你小心点，我觉得这件事情没有那么简单。你好，您是楚董事长吗？我是。你好，您对您员工跳楼自杀，您是什么看法？是因为新手平台过分压榨员工吗？你好，请问这位员工在生前是否遭受到了非人的虐待？审核？您楚董事长，您这是什么意思？您是要逃避责任吗？请您给大家一个说法。哎呀，计划都在顺利的进行当中。沈河，这次做的很不错，这不都应该的吗，二爷？我真的能拿下秦氏集团吗？沈河，你放心，只要你一心一意的为我做事，我们叶家肯定不会亏待你。哎呀，就是上次那个东西，我<笑>别着急拆，回酒店作战，这可是新武器，这次保准有数。是，都听二爷的。那二爷，咱们下步计划是干什么？下一步，下一步就是秦阳死期。姐夫，你可算来了。怎么了？现在江城所有媒体都在报道咱们新楚集团逼员工跳楼。你有没有压榨员工？姐夫，怎么可能？我根本就没有压榨员工。是那个员工好端端的，不知道怎么回事，自己就跳楼了。不过，我怀疑这件事情和叶家还有秦山河有关系。叶家，今天员工刚一跳，媒体就来了，而且我在楼下看到了秦山河。那名员工是谁？我要去验尸。呃，还在医院。先稳住局势，等我验完体质了再说。啊，我觉得这个事情没那么简单。秦十一，六老爷子，六老爷子，您最近身体恢复的还好吗？我现在已经好的差不多了。不过秦十一，你怎么来医院？是这样的，新楚集团一名员工跳楼自杀了，我怀疑有猫腻，所以特意来此调查。秦十一也是来调查这名员工的。六老爷子，难道你们也是？秦十一。难道你也发现了新型毒品？毒品？你这话什么意思？你是说新楚集团那名员工跳楼，跟毒品有关？秦神医，您还记得我们岳家对叶家宣战的时候吗？我们在进行商业战争的时候，发现叶家有毒品交易。叶家在贩毒？是的，新楚集团那名员工是我们跟踪调查的对象，但是他跳楼自杀了。我们来查看他的尸体，看能不能有一点线索。我们怀疑他是吸毒后自杀的，但是没有证据。对了，秦神医，我给你介绍一下，这是我们花重金请来的专家，他对毒品很有研究。我们取得了死者家属同意，让专家去验尸。你好，秦神医，我们一块儿上去。李古董，你这是什么意思？董事长，我们什么意思？你还不清楚？批我出董事会？就凭你们？郭董事，自从你接手集团以后，集团的经营是一天不如一天，现在已经快要破产了。放屁！老子从秦家买下新楚集团的时候，集团是个什么样子？你们他妈心里没点数！当时的集团负债，根本没有任何业务，是我接手了这个烂摊子，也是我还清楚了负债。但是他现在就要破产了，我拿了四十个亿股，你现在跟我说破产了？朱董事长，好好看看。集团股票缩水六十个亿。最近我们被一个姓叶的神秘家族打压，你投资的那四十个亿，连同公司的本金和股票一起蒸发了。叶家
不仅如此，公司最近的负面消息太多了，集团员工中跳楼自杀的，公司的市值和股票还在亏损。所以，你是打算让我回董事长？楚董事长，你是新土集团的法人，现在你只有两个选择：一是卖掉公司。是向媒体承认，这一切都是你干的，与集团无关。不管，你得必须被踢出董事会。可能，楚董事长，没有什么什么。这里是新楚集团，来干什么？干！该滚的人应该是你。听说你还干？你们是新的，臭烂啊，臭烂！这个集团是我们秦家三代人的产业，你觉得就凭你能控制得住？啊？签字吧。啊！<笑>你没想到啊，原本你在我手里买下的产业，现在我又要买回去了。看在你今天做的份上，再给你一个，怎么样？金山河，少在这里做梦！新城集团是我花四十个亿买下来的，五千是吧？行，李股东。哎，楚董事长，这是你压榨员工、逼迫员工跳楼的证据。老子什么时候逼员工跳楼了？嗯，你们这话，你们在法庭上说。楚董事长，你要把集团还给秦家，要后半辈子在监狱过。朱总，你怎么样啊？嗯，青山河，集团那个跳楼的员工，是你搞的鬼？楚浪，看你在说什么呢？那都是我们秦家自己家的员工，我我能害他们吗？楚浪啊，这个上面的证据可都是记录的清清，你没有任何证据。朱董事长，签字吧，把集团还给秦家。员工跳楼的事情，我们可以既往不咎，就说是员工意外跳楼。你们草菅人命！那位员工就是你们找的鬼。嗯，还挺倔。看样子楚大老板是不打算签了。谁是楚老？我是。你是楚老，跟我们走一趟吧。两位先生。这是资务生，楚老先生，我们接到有人举报新楚集团员工跳楼身亡案件，我们怀疑是谋杀，所以你们怀疑我？是的，那位举报人给了我们一份很详细的资料，资料上面写满了你如何压榨死者，还有恐吓威胁死者。金山河，你做的可真绝！哎，我们只是干了我们该干的事儿，跟我们走一趟吧。等等，先生，只有一份申请报告，麻烦你看一下。秦阳，他怎么来了？这是新楚集团那名员工的尸检报告。吸毒？是的，先生，这名死者在生前就有吸毒史，而且在案发当天，他吸食了大量毒，还是一种新鲜。所以，先生。这名死者在死前吸食了大量新型毒品，才有可能导致他产生了幻觉。秦江，操你个！秦山河，你的计划好像要落空了。楚老先生，您暂时不用跟我们走，但是贵公司的员工涉及一件新型毒品案件，所以请你们贵公司继续
。先生放心，我和金楚集团一定全力配合。青山河，是不是你向我员工提供的毒品？说，你有证据。楚浪，我劝你最好忘我一下。没有证据的事，凭什么说是我干的？楚浪，放。青阳，游戏还没结束。别太得意了，所以你没能买回秦江的。二爷，都是秦江那个废物，突然拿出了尸检报告，而且他他还查到了新型毒品的事。不是什么？你再说一遍。他查到了新型毒品的事。操、啊！废物。我怎么跟你说的？这事儿不能让别人知道。现在好了，不但查到了这个事，新型毒品被发出来了。你成事不足败事于的废物！大哥，现在怎么办？不能让人知道咱们新型毒品是咱们叶家出的，怎么办？游戏还没结束啊，别着急。我去！你不要命了！哎，我说你会不会开车啊？啊，赶着去投胎呢！下来！哎呀，什么车？放！放！哥，楚董，楚董事长，我记得你好像欠我一笔钱，对吧？不是说好的一年期限的吗？你心怎么？对呀、啊，我记得是一年。不过我听说你们新楚集团好像不怎么……虎哥，您这话说的不对。新楚集团是要破产，但是还没破产呢。一年，就一年时间，这不还到呢吗？哎，虎哥，你放心，只要这一年，我肯定把钱还你。<笑>算了，算了，算了，哎、不要理，抓，停。他们也是来找我要债的。啊！虎哥，你不讲道义，说了一年时间，你怎么现在找我要？够了，哎，滚！哎，哎呀，不懂事吗？啊！楚董事长呀，按照叶家剧本，你应该被董事会踢出去的。什么意思啊？楚<笑>董事长。你被踢出董事会，我都可以名正言顺的要再来。可惜啊，陈山和这个废物没有把你踢出去呀、啊。你，你是叶家的人，<笑>你不傻吗？我一直都是叶家，给你借的钱也是叶家安排的，到时候叶家把所有罪挂在你的头上。再把你咔咔剁了，死不对头，哎，就没回到你叶家的身上。好了，带走吧，带走吧。哎哎，哥啊啊啊！大哥，听着，大哥，这小子我们这次是活埋还是被埋？小弟这就给你办。慌慌慌什么慌？这货就是诱饵，大鱼上钩呢。慌屁啊！慌是，虎哥还有大鱼。虎哥，你的意思是？哎呀，叶家要杀的可不是这个废物，赶紧走，冻死我了！别跑！月月，怎么还不睡了？青阳，这么晚了，楚拉还没有回来，我担心。没事，月月。这小子啊，最近被集团的事忙得焦头烂额的，这会儿应该还在忙呢。可是我刚才给他打了很多电话，他都没有接，我害怕他出什么事情。没事的，月月，这样你先回去睡吧，我再等他一会儿。如果一会儿他还不回来，我就去找他。嗯嗯、喂。
你就是秦阳，秦安呢？楚老人呢？跟我走。五哥，人来了。走，知道了。你就是五哥。钱带来没？我要先看到楚老，平安无事。老四，你这小舅子啊，欠我四十块钱，我也没办法。不过呢，这我们是同台，不害你们。只要拿到钱，小舅子一分不会。这张卡里有四十。说喂。他想，他是真的。<笑>好，只要我的电子卡是真的，我立马放。五哥，这卡是真的，里面有四十亿，现在可以放人了。<笑>放人？不怕？不行啊！五哥，你这是什么意思？青阳，一码归一码。你给钱，我放心小舅子，但是你的命得留在这里。天涯，你和叶家是一伙的。<笑>对呀，我和叶家一直都是一伙。放心小舅子，只不过是没一上钩。那要看看你有没有这个本事留下我这条命。哟，我曾说你也是一伙。我倒看看你有几斤几两。胡哥，别跟他废话，赶紧动手杀了他。二爷还等着我们的消息。嗯嗯嗯嗯啊啊、姐夫，你快放了、啊！停、啊！给你机会，顾客们的面换他的面。听懂了吗？亲自动手。那要是我说不呢？不。那就先杀你！啊！杀！杀！这就是你手下的废物，胡乱，无所不为。这些人太废物了！今天要是杀不了秦阳，我告诉你，看你怎么向二爷交代！闭嘴！没这个废物说话的份儿！放人！哈哈哈哈哈哈！可恶！那就别怪我不客气了。哈哈哈哈哈哈！我无耻！啊！秦阳。你应该证明我的，我也是。啊，好久没有亲自动手了。金阳，自从我被诛杀失以外，你是我第一个亲自动手。嗯嗯嗯<笑>你是上我从的，曾经是，可是我杀掉了我那废物师弟，被逐出这个，现在被叶家。睡一下。哎，姐夫，楚老，没事吧？哎，姐夫，别杀我！你杀我！哎哎哎，别杀我！别杀我！叶家比我的跟我没关系啊！
，解放！这这是什么？这是。啊、秦神医，你这次可是立了大功了，帮助我们断掉了叶家一个制毒窝点。刘老爷子，您过奖了。这次也是误打误撞发行的。哎，秦神女，你太谦虚了。上边已经控制了这个制毒窝点，这个制毒窝点啊，是一个非常重要的证据。过不了多久，我们就会铲除叶家这个祸害，还江城一个太平。叶老爷子，我们这么大的功劳，有没有奖金啊？奖奖金啊？哎，说什么呢，刘老爷子？楚浪说话没头没脑的，您别太在意。手里红吗？啊，你就是楚浪，秦夫人的弟弟。嗯，我最近听说你的新史集团受到了叶家的打压。对呀、啊，我都快破产了。叶老爷子，您借我点钱呗。臭小子，借钱的事你就不用再提了。我可以用我们岳家的力量给你一点帮助。真的。老爷子可不准诓我这个小辈，哈哈哈哈哈！家的小鬼，我可不会骗人呀！废物，够他妈一身废物！好你个秦瑶，既然你要跟我玩，老子就陪你玩到底！谁啊？这里有一份董事长文件。哦，好。你，你们是谁？二少爷，是他吗？你们要干什么？是他，带走。你要干什么？救命！啊！啊！敢咬我！你个死贱人！我要干什么？你什么人？救命！敢救命！你闭嘴！你们是谁？再叫，老子把你舌头剥下来！这里的再叫会引起别人注意的。打晕再草。哎，他家门怎么开着？月月，月月，月月。对对姐夫，我姐电话打不通。秦神医，秦夫人是否在家中？月月不见了。糟了！你什么意思？我姐怎么了？你说呀！我派遣监视叶家的手下刚才来汇报，说是看见一个很像秦夫人的女人被带到了皇城 KTV。我不确定是不是秦夫人，就来确认一下。叶家，王家无姐。小月。把那家 KTV 地址给我。叶家，要是月月受到一点伤害，尽量全族陪葬。叶，你怎么？你是谁？别紧张，我们跟你一样，都是被他们抓进来的。这是什么地方？我们也不知道。还有其他人，就我们三个人。你是最后一个被抓进来的，他是第二个被抓进来的。他叫小洛，是一名大学生。小洛刚被抓进来的时候，用指甲划伤了他们的人，被一顿打，还被那群拳兽拖出去。他们，他们是谁？为什么要抓我们？我们也不知道，但是我估计，他们是贩卖人口的。我们是被他们抓来的货物。不要打我，不错，救命啊！不要打我。谁楚月？我，我是楚月。走。你要干什么？你要干？你要干什么？老实点。不要。韩少爷，楚月给你带来了。你好呀，请。你们是谁？我是谁不重要，重要的是你男人得罪了不该得罪的人
，摸一下去。愣着干嘛？你确定是这儿吗？我们的人已经在这里待很久，这里是一家贩卖人口的一个窝点，秦夫人和其他被关押的女孩都在这里。他们在哪？这家 KTV 有一个地下室，他们抓到人以后，一般都会关在地下室，但是里面戒备森严。七十一有消息了，叶顾城也在 KTV， 他把秦夫人带到包间去。小鱼，你先喝毒了，去地下室救其他人。天河，那你怎么办？我去救月。谢老板，呃，一个人吗？请问有预定吗？我来找人。请问你找谁？在哪个房间？叶。您是叶总的朋友啊？请问有什么事儿吗？把他蹲出去，四肢打断。这样，我没想到你这个秦家的废物，现在居然有这样的事业。你也是个异常。你以为呢？让我没想到的是，尚武宗的小虎居然不是你小子的对手。你们叶家只图贩卖人口，他们不是一群畜生。不不不，这样，这就是你的不对了。我们叶家只是在炼药上供而已。上供。对啊，上铺。你以为我们叶家绑架的这些女孩都去哪了？那是一个你这辈子都触摸不到的宗门。你的妻子能上供给宗门，是你小子的荣幸。本来楚月可以三年之后再上供，因为你的出现，我现在不得不提前把她释放。哪个宗门？你不配知道。哎，对呀，你就这点本事。对呀，对呀，对呀，你没事吧？我没事。这样，你说我一会儿把你扔到河里喂鱼，那是拿你吃药呀？狗东西，还敢爬你？住手！让开，月月，大哥，我要杀了你！很好，这是你小子自己找死。叶孤城，这里可不仅仅只有你一个人。再动一下，死！那个作文叫什么？说
C'est bon. C'est bon. 你在杀人啊我并没有杀害岳岳你没事吧姐放心吧那两个女孩我和叶家的目击证人了岳家已经把那两个女孩送医院去了你一家的畜生其中一个女孩浑身都是伤除了哎你去通知岳老爷子叶顾城已经被我废了让他过来收拾残局不用叶伯岳家的大部队马上就到这家 k t v 可是叶家贩卖人口的主要证据我倒是很好奇你们叶家到底干了什么肮脏事来跟我说说呗滚不说就不说那么凶干嘛走了哎别玩了我们先离开了你想不来就收拾他秦阳你不会以为这样就结束了吧六月六月六月六月哎呀姐夫我姐怎么样了秦阳别挣扎这徒弟根本就结不了叶古城你到底对主院做了什么叶总特制的迷药而已为了防止上供的女孩逃跑或者自杀上面的霸凌物特定没有解药你的女人这辈子都醒不过叶永在哪我凭什么告诉你叶古城你是不是以为我不敢
，所以是员工。你居然也是鼓舞者！每个影视家族的背后都有专门的支持，怎么了？很意外吗？是挺意外的，没想到你藏得这么深。藏得深的不止我一个人，不过你情深，你放心。不管怎么样，我们岳家都会站在这边。给我杀了他们！叶连城，我们的账该好好算算。这，秦亮，咱们有话好好说。十年前，真不是我害你入狱的，是秦向河，是秦向河要拿你顶罪啊！哎啊！哎，姐，我在哪？小心！小雨，他是谁？不知道，但我估计这就是丫丫背后的事。芝芝大人，你也在的贡品。大人，我们叶家的贡品能不能再宽限几日？你的意思是说，今年十个女儿的贡品？哦、啊，大人，我们叶家。原本是准备了十个女孩，但但是，但是什么？但是被人给劫了。兄弟，再给我们叶家宽限几日，我们叶家一定把女孩给你奉上。你刚才说是被人劫了，那是啥？就是他劫了。老大，是你劫了叶家的贡品。阁下是谁？范深，应该是尚武宗的人。阁下既然知道我是尚武宗的人，那你是武宗。宝贝，别着急，赶紧走。小玉，小玉，小玉，别敢惹我动手。你是谁？为什么会用我们门来威胁？你到底是谁？你为什么会用一线暴露你的毒针？有戏！没想到来一场戏，还有戏来秦神医，您看我这病，你的病没什么大问题了，一会回去多注意休息。谢谢秦神，谢谢秦神，无妨。秦神医，你看，这是，呃，这张卡里有一百个亿，全当我孝敬您这点意思。报酬之前说过有就是多少。行了，你先回去吧，我还有休息。哦。医仙古墓，我觉得差不多了，只剩了心情。心那个病人，你治的怎么样了？轻轻松松，十分钟就被我治好了。那个病人被我治好以后，还是要给我一百个亿。不过师傅，你给我的这个《圣门心经》到底是什么呀？一仙宝物还不够用吗？小子，这《圣门心经》可是老夫一辈子的心血，可比那一仙宝物还厉害。这个《圣门心经》真有这么神奇？医道可没你想的那么简单，救人和毒人只在一念之间。当你以后有解不开的毒，就用《圣门心经》。有无相生，难易相成。万事万物
，所有的毒都有解毒之法。要不是到底是谁，为什么会生在苏州？这个是这个，若真的是苏州的事情，你口中的宗门到底叫什么？你竟然会说成苏州，还有苏州族，你不知道真面目啊？那我这些东西，到时候从什么地方学过来的？与你无关。我没有给你下死手，就不让你的身体在三楼被人们挡住。你身后的宗门。到底是什么事？不，小三宝，不也连城？青青青，你别杀我！你别杀我！青，只要你不杀我，我叶夏愿意为你当牛当马，我叶连城可以做你一辈子的狗。解药在哪？解药，就是每次你们绑架女孩，给女孩下毒的解药。在一下，在一下，我给你去拿，我给你去拿。解药，要屁罢了！我指示大人，大人，你怎么了？你怎么了，大人？我在我宗门，我有要事向宗主汇报。大人，可可是我现在。啊！多你给解了，我我的我错。叶、啊、家的事进展怎么样了？叶家的势力基本上都被岳家铲除干净了，叶家还有行山河都因为制毒贩毒贩卖人口受到了制裁。叶连城呢？死了。死了？嗯，死了。怎么回事？我和岳老爷子想问问他背后的势力到底是谁。可是就在审问的前一天，他就死了。岳家的人跟我说是下毒。姐夫，叶不成的失踪，岳家和我把江城发了个底朝天，愣是没找到他，就跟人间蒸发了一样。应该是被他背后的势力接走了。叶家背后的势力到底是谁啊？我也不知道，但是我隐约感觉叶家背后的势力跟我有关系。今天怎么想起来约我吃饭呀、啊？这不是事儿都忙完了吗？就想着好久没和你约会了。油嘴滑舌。Hello， 我还在这儿呢。姐，姐夫，你们这么甜甜蜜蜜的，我是不是要当舅舅了？你不说话，没人把你当丫的。公主，外门弟子叶不成啊，让他进来吧。宗主大人，顾城，我听说你们叶家被灭了，今年的贡品又没有了，对吗？宗主大人，请您恕罪，宗夫人。啊，是秦阳，都是那个废物干的，是他把我们叶家商贡的贡品抢走的。秦阳，哼，听说那个江门的秦阳还会本门的功法，一仙宝录。是的，大人。我也不知道他从哪学的，我怀疑是不是咱们宗门出现了内鬼？内鬼？那圣门心经呢？圣门心经，为什么他也会？行了，你下去吧，这事儿不怪你。啊，谢谢宗主，谢谢宗主。看样子，师傅那老东西还没死。没想到啊，我居然还有个师弟